Und damit sagen wir Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Wunderlich Inside. Ja, ähm, die Kulisse hat sich ein bisschen geändert. Warum? Ich glaube, das greift genau das Thema auf, was wir heute mit euch besprechen. Viele von euch wissen es bereits, Wunderlich Adventure ist eine praktisch schöne Ader, die sich weiterentwickelt und immer mehr wächst. Damit sie wächst, brauchen wir natürlich auch weiter Fahrzeuge und zwar unterschiedliche Fahrzeuge. Und am heutigen Tag können wir euch ja, etwas verkünden, worauf ich mich schon lange gefreut habe. Dafür ist aber auch an meiner Seite Herbert Schwarz. Ich freue mich sehr, dass wir heute mitten im Desert darüber sprechen können, was wir denn so am Portfolio haben. Der eine oder andere hat es vielleicht schon im Hintergrund gesehen. Die neue Ducati Desert X ist mit dabei. Und äh, wir haben es direkt geschafft umzusetzen und zu probieren. Und das genau in dem Terrain, wo sie auch unter anderem eingesetzt werden soll. Und äh, wir laden euch ganz herzlich dazu ein, mal ein bisschen über dieses Motorrad zu sprechen. Das heißt, Herbert, erzähl uns die Entwicklung, erzähl uns so ein bisschen auch die Adventure-Seite und das, wie es vielleicht sogar dazu kam und was man für einen Mut bewiesen hat mit all den Dingen, die da im Hintergrund schon passiert sind. Ja, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass wir bei Wunderlich gesagt haben, wir möchten auch für andere Fahrzeuge als von BMW Teile machen und hatten eben vor einem Jahr mit der Harley-Davidson Pan America begonnen, haben für die Teile gemacht, haben das Ganze versucht nach außen zu tragen, erfolgreich versucht nach außen zu tragen, haben sehr viele Teile entwickelt und das hat sich wirklich zu einem sehr, sehr soliden Selbstläufer entwickelt. Zu einem heißen Feuer, genau wie wir praktisch auch daneben sitzen, du merkst es auch gerade deutlich. Ähm der, den Mut, den möchte ich noch mal beschreiben, der war ja am Anfang praktisch nur von der Wunderlich GmbH da, dass man sagt, okay, wir machen Adventure und wir sind markenoffen. Das Schönste eigentlich, was wir erfahren durften, ist, dass ihr den Support gleich mitliefert. Denn es wird sehr, sehr positiv angenommen, dass auf der einen Seite die Erfahrung von Wunderlich und der Entwicklung mit BMW dann übertragen wird in neue Teile und markenoffen eben dann umgesetzt wird. Und... Ähm, ich würde sagen, die Harley hat uns gezeigt, dass es auf jeden Fall Sinn macht, diesen Markt mit zu attackieren und auf eine Art und Weise zu befruchten, die uns auch weiterhilft. Denn wir dürfen hier ein bisschen alle möglichen Motorräder fahren und merken, dass die Dinge, die wir in der Entwicklung umsetzen können, uns weiterhelfen. Egal, ob man jetzt eine BMW fährt oder eine Harley oder die Ducati. Und da kommen wir jetzt genau zu. Desert X. Was für ein schönes Motorrad, muss ich sagen. Was für ein äh, ja, Adventure-befreiendes Motorrad es ist. Denn es ist irgendwie so, ein, so eine Mischung aus allem. Vor allen Dingen hält es sich sehr, sehr flexibel, weil einfach das Gewicht passt. Muss ich jetzt sagen. Ähm, die Möglichkeiten, die man an dem Motorrad entdeckt, die eigentliche Erfahrung von vielen Jahren dort mit einfließen zu lassen, sind in verschiedenen Bauteilen. Und die möchte ich gerne mal, dass du sie uns erklärst. Ja, also wir haben einfach uns das Motorrad vorgenommen, haben es in der Entwicklung besprochen, was kann man daran noch machen, sind viel mit dem Motorrad auch gefahren und haben dann angefangen, eben ein Windschild zu entwickeln dafür, einen Scheinwerferschutz, Sturzbügel, ein Koffersystem, Tankrucksack. Eigentlich im Prinzip die Sachen, die bei uns traditionell schon sehr vertreten waren. Und es wäre wirklich schade, die Sachen, die sind solide, die es bei Wunderlich gibt, die es eben für BMW gab, dann für Harley. Aber die dem Ducati-Fahrer nicht zu geben, wäre eigentlich unfair. Ja, und <lacht> außerdem können wir so auch Ducati fahren jetzt. Also das ist wirklich so, was an dem Motorrad verbaut wurde, macht das Motorrad noch richtig fernreisetauglich komplett, sodass man wenn man sie jetzt so sieht, eigentlich am liebsten hier durch die Wüste raus und dann, wir sind ja noch in Europa, die Fähre nehmen nach Afrika und los geht's. Und los geht's. Genau das Gefühl bekommt man auch, wenn man praktisch auf der Ducati sitzt. Es ist natürlich auf der einen Seite immer so, und das muss ich ja auch sagen aus meiner Erfahrung bisher, Adventure ist etwas anderes als nur Motorrad zu fahren. Denn du begibst dich eigentlich auf eine Reise und weißt nicht so richtig, wo bin ich heute Abend und was brauche ich dafür, um dann eben auch am morgigen Tag weiterzukommen. Dafür braucht man relativ viel Material, was man vernünftig mitnehmen möchte, egal wie man jetzt reist. Und selbst wenn man abends in einem Hotel ist, möchte man seine Klamotten trocken mithaben. Die Möglichkeit, die jetzt mit Ducati entstanden ist, aus meiner Sicht sehr sportlich, sehr kompakt, so ein bisschen 
anders angehaucht wie eigentlich die Harley oder BMW. Ähm, man möchte auch mal links und rechts von der Straße abbiegen. Und ich glaube, dass es eine Bereicherung ist, auch für die Wunderlich GmbH, Ducati jetzt mit dem Portfolio zu haben. Wie siehst du das? Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und es gab bei BMW auch Ansätze, ähnliche Motorräder zu machen. Die, seinerzeit die HP2 Enduro war auch eine leichte Zweizylinder-Enduro, die aber von BMW als Sport-Enduro konzipiert war und dann auch so verkauft wurde. Die Desert X ist eigentlich keine Sport-Enduro, aber man kann mit ihr sportlich im Gelände unterwegs sein. Man hat einfach nicht mehr die Einschränkung, wenn jetzt irgendwo ein Sandweg, ein grober Schotterweg ist, dass man da umdrehen möchte. Nein, man möchte dann dort weiterfahren. Das Gewicht passt, es sind 220 Kilo, was das Motorrad leer wiegt. Und da träumen manch andere Adventure-Fahrer von. Die haben dann wirklich sehr, sehr viel mehr Gewicht dabei. Das schränkt ein. Und das ist natürlich auch ein, ein Riesenpunkt. Man hat auf der einen Seite Erfahrung mit den Materialien, mit all dem, was man in den letzten Jahren entwickelt hat. Es ist aber trotzdem so, dass natürlich neue Ansprüche auch entstehen, wenn es andere Motorenkonzepte gibt, sprich äh, Vibrationen etc. pp. Man muss manchmal anders drüber nachdenken. Und da muss ich sagen, in der Entwicklung, ich darf ja auch immer mal ein Auge mit reinwerfen, äh, ist es einfach schön zu sehen, dass man weiterhin niemals einfach nur etwas so übernimmt, sondern immer wieder genau drüber nachdenkt und muss man es vielleicht an die und die Art mit anpassen. Das heißt, die Entwicklung im Hintergrund ist auch eine sehr, sehr aufwendige, ist dann aber natürlich auf dem Punkt genau da. Und eigentlich ist der Punkt jetzt erreicht, wo man sagen kann, ja, schaut vorbei und äh, klickt euch mal durch. Ja, es ist so, dass wirklich jedes Teil ganz individuell für die Motorräder gemacht wird. Die Inspiration kommt von Modellen, die wir schon hatten. Mhm. Und was du sagtest, bei anderen Motorkonzepten kommen natürlich neue Ideen, Ideen dazu. So, neue Ideen, denke ich mal, habt ihr bekommen und zwar von uns. Jetzt wisst ihr, wenn ihr aufmerksame, wunderlich in Zeit Zuschauer seid, dass unten in der Videobeschreibung ihr alles weitere nachlesen könnt oder vielleicht sogar schon in dem Katalog einfach stöbert. Was gibt es? Wie sehen die Designs aus? Und das Interesse wird mit Sicherheit groß sein. Wir sagen eigentlich nur noch Danke fürs Zuhören und äh, auf weitere sehr, sehr interessante Projekte, die da in Zukunft kommen. Danken euch für die Aufmerksamkeit und äh, ich würde sagen, immer schön die zwei Räder auf dem Asphalt oder auf dem Schotter halten und weiterhin das Motorradfahren genießen. In diesem Sinne, bis bald. Bis bald.